。哎，再想想想，快来吧。讨厌，好记什么呢？冷氏财阀集团的少爷，这冷家势力嘛，遍布整个圣都，这不太好办呀。你现在是在质疑我？哎，没有没有没有，哎，不敢不敢，我小人哪敢质疑大人呢？你放心，今夜冷无等必死。满腹晦气，死财废德。妈，看到你这个死样子，我就来气。有气就气，你再出去！求你别杀我！你们想要什么东西，给都能给你们。你们想花钱买你的命，是你去见贤我。不，我不能就这样死掉。你是谁？圣殿门护法青龙，邪门徒恭迎门主归来。恭迎门主归来。我，门主，我这腿怎么好了？伤口也愈合了。门主大人，一百年了，我终于等到你了。不是，一百年了。那你肯定认错人了。一百年前我我还没出生呢，我还。这是您的武器——猎神棍，请您以眉心的斗皇印解封猎神棍，获得武魂传承，您就能明白一切。邪神冤天虎，你残害无辜群众！恶贯满盈，罪恶滔天。今天我就替天行道，除掉你这疯恶霸。今天我就替天行道，除掉你这疯恶霸。不道，你是斗皇又如何？你不过区区一人，怎能抵得过我身后的大军？尔等小小鼠辈，螳臂挡车，自不量力。你狂妄之辈！我定会让你付出惨痛的代价，让你跪舔在我的脚下，做了一条狗。玄天虎，你就是个狗杂碎，现在还在做白日梦。哼，狗叫什么？等悟道，我要让你死无葬身之地。小东听令，谁能取得斗皇冷悟道手机，赏金千两。哼，你们这些人根本就不配做本皇的对手。青龙白虎，朱雀全无。打无赦，令令，任天虎，绝无霸天要亡我至尊邪神，不是天要亡你，是本尊让你三更死就不会把你留到五更。休要自大，我乃堂堂至尊邪神袁天虎，绝不会向你低头妥协。同归于尽吧！不好，他要胡闹。我终于想起来了，我的斗魂神力不及当年的三分之一，现在的圣内门归哪个势力范围？陛下手华夏国师尊，万门之首。青龙。
感谢你这么多年的苦心经营。那白虎玄武、朱雀不法呢？怎么不见他们人啊？属下无能，暂时还未找到其他三人。但是，我们都是因为您的斗魂之力而诞生的。只要您逐渐恢复斗魂之力，想必必定能召唤其他三人回到您的身边。我毕竟沉寂了一百多年，恢复斗魂神力，道阻且长。眼下。我还有其他事情要做，可是我和他们的账也该算算了。你们三个废物，让冷无道跑了，我该怎么向那位大人交代？你们差一点就杀了那个冷无道，谁知莫名出现了一个女人。就是那个女人还挺厉害的，要是冷无道还活着。肯定会找咱们报仇的呀！你怕什么？怕什么？咱们就得把他杀了嘛，是吧？昨天，昨天，要不是咱们没防备被偷袭了，他到底还要哪去啊？是吧？喂？什么？华夏国万门之主的圣男门斗皇，竟然回归了门派？下国万人之首，是南门斗皇，竟然回归了门派，还要来视察监狱、啊，现在就要来！我听说斗皇不是在一百多年前都死了吗？那可是咱们华夏国唯一能召唤斗魂的战神呢、啊，他的命早已经脱俗了，可不是咱们凡人能比的呀！我现在呀、啊，就安排队伍去迎接斗皇大人的圣驾，什么？三位，许久不见，怎么是你？老吴道，你这个死残废的，敢冒充斗皇！这贱蝼蚁，竟敢对斗皇大人无礼！斗皇大人，斗皇大人，到底谁要杀我？到底谁要杀我？我不知道啊。他死了。哼，别以为你可以只手遮天，把人灭口了，你就可以高枕无忧了。斗皇大人，小的该死，小的该死，小的不该欺辱你，大人，让他罪该万死，求求你放我一条生路，饶我一条狗命啊，大人。我这人啊。就是爱记仇，欺我者当百倍奉还。啊啊啊！他、啊啊、怎么样？五年前，看您入狱的当事人已经病亡了，暂时还未查到其他线索。另外，在您坐牢期间，您的母亲因为忧思过度，将冷氏集团全权交给那个赘婿去认。所以他现在是冷氏集团最大的掌权者。刘养红的野心倒不小啊。另外，您父亲的死因也很蹊跷，他在您坐牢期间得了心脏病而去世。心脏病？不可能啊！我爸的身体一直很好，是哪家医院给的人名？沈氏医院。我记得沈氏是圣都的第二大财团，现在由谁掌权了？沈家大小企业沈燕儿，他与秦远红的关系可不一般。分不下去，我要以冷氏大少的身份。和沈家联姻，以掩盖我们本主的身份。明白。走是吧
，所有伤害我的人，我要以千百倍的代价让他们偿还。你可是期待了很久呢，宝贝儿，我错了，一会儿狠狠的补偿你。This is, this is, this is my, 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 my. 你整天陪着冷氏那个老太婆，也没见她彻底把冷氏集团交给你。只要除掉冷不到那个残废，冷氏集团就彻底是我的。好、啊，那到时候就不要忘了我呗。我的人跟心早就是你的，我的就是你的，恨死了彼此。我接个电话，不接。老婆，我在外边应酬呢。什么？冷不道回来？他们会不会开车？他们知道我是谁吗？岂不是老子弄死你？秦叔，不好意思啊，我这两天嘴角不利索，看不见人。不到啊！哎呀，你瞧我这眼神啊！抱歉，抱歉啊！<笑>少爷，太太在家等人，你快上。好，那我这就回去。儿子，你受苦了，都受了这么多，出来就好，以后妈。一定好好照顾你。哎呀，我这不是好好的吗？可是，你这腿……你放心，我一定会给吴道找一个最好的医生。谢谢秦叔，这么多年照顾冷家，既然我回来了，以后就不麻烦秦叔了。以后冷氏集团物归原主。儿子，这都是一家人。有什么物归原主之说呀？一个如坠的外男，也不姓冷，总算是一家人了。你也不能让秦叔入我的户，随我的姓吧？吴道，怎么说话呢？快向你秦叔道歉。我也没说错呀。没事儿，没事儿。吴道说的对，既然回来了嘛，就应该好好的打理一下冷氏集团的生意。行，我安排时间，回头带你见几个冷氏的大客户。行。那就抓紧安排，妈。过一段时间呢，我想结婚。好啊，儿子，你看上哪家千金了？沈家千金沈燕是个大美人，而且管理公司呢井井有条，就娶她。好，妈这就去安排。不用了，我已经安排好了，到时候请您啊参加婚礼。啊啊，好好好，都依你。行，妈，赶紧吃吧。哎，好，哎、我给你盛汤。您多吃点，好好好，够了够了够了。什么？我不见。可是冷氏集团，他们已经对外宣布了与我们沈家集团的联姻，是不可能更改的。要是得罪了冷氏集团，咱们都得吃不了兜着走啊！妈，我要是真嫁给冷无道那个残废，我这辈子就完了呀！我沈燕儿要嫁，也要嫁给。像身边文斗皇那样如神邸一般的男人，做华夏国最尊贵的女人。嗯，你说的对，但是好歹冷武道也是冷家的人，冷家集团有权有势，咱们得罪不起呀、啊。况且沈家就你这么一个女儿啊，谁说只有我一个？那不是还有沈琴吗？哎呀，对呀，将她嫁出去。不但解决了与冷氏的关系，而且也没有人给你争夺沈家的家产了。妈，你给冷无道打个电话，就说我约冷无道在星光酒店八八八号房间约他见面。你是想？
沈小姐，我到了，你在里边吗？沈小姐，你没事吧？来来，沈小姐，不是，你这是被人下药了？不是，沈小姐，你别这样，是你，你没事吧？喂，幺二零。这里有人受伤了，好像失去意识了，我该怎么做？好。你这是被人下药了？哎，不是。我可是正常男人啊，你这样我可受不了。不是，你先起来，我把你送到医院，好吧？哎，沈清，沈清，就这。对不起，我也给你赔钱，当做你救我的补偿。补偿？你把我当什么了？一夜牛郎？哎，你怎么会在这儿？沈清，冷舞蹈，你这怎么能这么对我？冷舞蹈，你要娶的是我家燕，怎么对沈清做这种事？你对得起他吗？你是冷舞蹈？第一。姐姐是有人给我下了药，不关他的事。下药？这个贱人！我看你就是知道今天我约了武道来这里，就故意想安上他吧？你，沈清，沈家的二女儿，我娶了。行了，沈行，你嫁出去，这净身出户，同理沈家的关系。不要，姐姐不要赶我出门。沈清。从今天起，你就是我的女人，是华夏国最尊贵的女人，你可以接受任何人的膜拜，不需要向任何人下跪。冷武道，你不过就是一个断了腿的残废，冷家的废少，口气倒是不小。圣殿斗皇听过吧？他才是这个华夏国如神一般的存在，我会成为他的新娘，我才是这个华夏国最尊贵的女人。斗皇如果看上你。那真是瞎了眼！冷舞蹈，你这个低贱的东西，不许侮辱斗皇大人！来人，不得对我们斗皇大人和朋友冷上无礼！你是圣殿门佐护法金龙，青龙姑娘来的正好，帮我好好照顾这两个客人。我们走。去吧，好回你的公道。走西吧，我可是在这里住了五年。沈清，以前是我对不起你，你就看在我好歹也是你后妈，燕儿也是你姐姐，你就放过我们孤儿寡母吧。放过你也可以，签了的，把沈氏集团属于我的股份还给我。这不可能！我夫人提的要求。我没有资格反驳。你个死残废，有什么资格跟我谈条件？你个疯子，你放过我啊！救我！别伤害呀！你有话好说，不就是股份吗？我给。行，你也出去了吗？好。青儿的身上
有三十多道生不老。我呢，一向以牙还牙，你们母女连心，也得同甘共苦，那就一人六十吧。好吧，居然这样就结婚了，现在后悔都来不及了。没后悔，婚礼还有半个月，我会好好操办，也会全力支持你在沈氏的事业。谢谢你，老婆，我带你去个地方。门上迎来了，这是您预定的海洋之心。老婆，看看喜不喜欢？你送的我都喜欢。可是让你破费了，没有可是，为自己家媳妇花钱，天经地义。来，我帮你带上。看看，好不好看？好看，看起来。老夫人真是好福气啊，能上这么疼老婆。谢谢。上街，把这个香料交出来。我的店你也敢抢？不知道这是冷室的地盘吗？好汉，别伤人。把这个香料交出来。哎，这小妞长得不错，正好让哥几个爽一爽。敢动吗？老死！怎么一个瘸腿的残废，还想去救美啊？别看我老公，小美人，这才这是你老公啊！行啊，想救他，把你的衣服给我脱了。啊，我脱，只要你不伤他。连总，你要给我报仇啊！你怎么来了？我不是告诉你，不要老公死败之后。连总，你一定要给我报仇啊！哎，你干什么？注意点，这是我在的工作。这些都是沈清那个贱人和楼道干的。他们不仅抢走了沈氏的一大半股份，还虐待我和我妈。可他们，他们还放上了圣殿门的人。圣殿门？难怪之前的人都失踪了。杨红，沈清要是进了公司，一定会发现张武的门前。到时候。我们整到海外的那笔钱，那全部打水漂了呀！你放心，我一定会替你报仇。你到，早就该死。了。好点的，老公，今天多危险啊！你以后啊，别逞强了。我没事，放心吧。曼树，我查了那几个劫匪，他们并不是真正的劫匪，而是有人花钱雇佣了他们来故意对你发难。我查了他们的通话记录，并追踪了那个神秘人的 IP 地址，发现来自于冷氏集团大厦。他果真藏在冷氏？我认为那个神秘人多半就是秦远红，毕竟在冷氏，只要除掉您，他的利益将会最大化。他有足够的动机来害你。我盯紧秦远红，必要时采取一些手段。可是。他毕竟是您母亲的，这我自有分寸。另外，当年给您父亲做手术的主治医生找到了他在生都北郊的一处度假村开了民宿。郊度假村？那我明天去一趟。明白。老公，你在找什么啊？哦，没事儿。回屋吧，走。怎么了？前方有辆车坏了，滑下去有人故意堵住了我们的去路。怎么会有人堵住我们的去路？快走！
你先让兄弟们躲好，受伤了先去医院，等我消息。喂，老鬼，接下来的事儿就靠你了。放心，只要老吴到死，他们的公司和财产全都是我，钱不是问题。不过你要小心，他身边也是有圣殿门的人，你可别小瞧他。圣殿门，这是什么？那我就等你的好消息。关注，这些凶手好像是冤夫的人，难道至尊邪神也负责了？复活又如何？我能灭他一次，能灭他第二次。哎，二位客官，请来住店。二位是来旅游的，给二位开个大床房。你是你祖老板？是的。听说你原来是做医生的？没有啊，不是，我一直是开民宿的。一年前。冷氏集团董事长的主治医师是你吧？你在说什么？听不懂。要住就住，不住赶紧滚。说出真相，钱就是你的。你是冷家大少爷冷无道？是我。等你很久了，冷董事长有东西要交给你，请跟我来一下。行，东西只能给董少爷自己看。楚王，在这等我一下。是。谁支持你？别人给你多少，那加十倍。老子不缺钱。听说你老婆沈清是个大美人，身材火辣，不然能抢了她姐姐的老公。你敢动我老婆一下，就让你死无葬身之地。现在你就在我手里，放心，等你死了，我让兄弟们好好照顾你老婆。走路上，你王八蛋！我。一定让你生不如死！呵呵，我好怕哦。小子，我老鬼都没怕你。我出来混的时候，你还是个金子。哎，哎，说，是不是青红指使的？想知道真相，看看你有没有这个命了。来来。别做粗碎挣扎了，这软骨烟可以让一头大象丧失行动力。谁给你的自信？妄想能战胜我？你不是冷无道，你到底是谁？那我就告诉你，我是华夏国万门之首、圣殿门主窦皇至尊。窦皇？怎么可能？窦皇一百年前不是已经消失了吗？圣殿无法寻我，拜见门主。这是斗魂召唤，世界上只有一个人能够做到
。你难道真的是一百年前消失的窦皇？上！白虎玄武，替我好好清理这帮垃圾。属下领命。盟主，属下来迟了，说说外边那些小喽啰浪费了些时间。白虎玄武，你们回来了。是啊，青龙，好久不见，怎么不见朱雀？我的身体已经感受到他俩的斗魂，或许朱雀啊，还未到时候出现吧。盟主，那这个人怎么处置？你不想搞吧？如果你再不说实话。我就把你的身体一片一片削下来，拿下路狗。东皇大人，是小人有冤，不是太监。我说，我说，人狗不染，不是，是被毒死的，不是，不是，不是新疆兵复发而死，被谁毒死的？我说了，我说了，您能饶了我吗？你有什么资格和我谈条件？是，是小的错，是小的错，是小的错。好了，不要再恶言苦头鸡了，赶紧说，是谁？是，是，是秦。文主，刚刚我给那些杀手交手时，其中有一个人身上有六度圣力，那个人好像在秦远红身边出现了。六度势力，那个至尊邪神袁天虎竟然没有死吗？秦远红和六度势力有什么关系呢？很有可能。文主，没有知道人。那些杀手里面还有活口吗？我刚去查看了，那些被我们抓的杀手全被灭口。那我们现在是留在这里继续查，还是？人也灭口了，证据也销毁了，走吧。老公，救我！老婆，你在哪儿？我不知道，我。青龙，抓紧联系技术部门，找到请求的手机定位。你知道我是谁吗？是沈家的二小姐，龙亮的妻子。长得就是你，我么漂亮！对呀，今天刚刚好好的享受了享受。你不要动我！你不要过来！你不要过来！我老公要是知道，我绝对不会放过你。你老公？哼，好啊。你叫啊！你老公远在天边儿，哼，你就算是叫破喉咙，他会来救你的。姐，就让哥哥好好的愉快愉快吧。哎，这位大哥，这位大哥，我想了想，果然啊，这都是个愉快的事情。为何不舒服点呢？你这样，会弄疼我。好啊，只要你把我伺候舒服，我保证。怜香惜玉。哎呀，讨厌！你这样太粗鲁，都弄疼我了。你先把绳子解开，我还有一些绝活，来给你好好讨论。绝活？好，来，让哥哥好好看看你有什么绝活。爷、啊、爷，你敢骗我？怎么就你一个人呢？白虎玄武呢？他们许久未见人事，要出去放松了。那你也去吧。门主，大家一起出去放松一下。我老婆已经生气了，以后你们别来家里找我了，行吗？遵命。我有话跟你说。老婆，你不生气了？我最近啊，在整理沈氏的账目，发现了一些端倪。这沈氏和冷氏的账目记录，有一些在账本里记载的并不是特别清楚。我觉得你可以查一下冷氏的账目。好，放心，有个心细的老婆，真好。虽然我现在还没有什么能力，但是啊，我会一直支持你，帮你扳倒秦远红，拿回冷氏属于你的一切。辛苦了，老婆，我觉得吧，咱俩可以生个大好儿子。
来继承家业。哼，没得整形，我还没小气呢。哎呀，媳妇儿，你别生气了，我呀，要好好伺候你。嘿嘿嘿。什么事儿，胡道啊？上次我不是说了要带你见公司的大客户吗？明天上午十点，光明无场见。哦，我会准时去。老公，怎么了？刘志恶犬终于忍不住要自己出手了哟，哈哈吴大来了，那，介绍介绍啊，这是林老板，这是许老板啊，这两位老板可都是国外企业的华裔大老板啊，咱们冷氏集团的大单子，可都是仰仗着二位老板。<笑>二位老板辛苦，我是冷不到，是冷氏集团的总裁，也是冷氏集团唯一的经理。冷不到。是冷氏集团那个劳改犯，不是从监狱里放出来了。秦总，你怎么看不起我们？用那个劳改犯来留项目？哪儿的话呀，林老板，谁还没有个年少轻狂的时候呢？对不对？洗心革面，现在都是好人。我看冷少爷这年少清高，挺要命的。这不现在还拄着拐杖呢，还要打拳。冷少爷，这腿能行吗？这腿呢，还行。虽然没有您的拳手专业，但是也能比划比划。舞蹈舞蹈，来来来，介绍一下啊。这位是为许老板拿下过千万奖金的拳王，霹雳腿凯青。这位是为我们林老板拿下过五次世界冠军的银面刺客阿鹏，这，胡道，既然你发下了还好。那、no, 练练去，金<笑>叔，您呢也是练家子，你还说咱俩是一家人，不如咱一起进个八角笼，二 v 二，一起对抗外敌，怎么样？我啊,啊，内敌 go。那边儿，那边儿，时候到了，该动手了。我，就这样，就这样，来人，来人！啊，我，我，你，叫一声，来，等我来，叫一声。哎呀，哎，我。记住了吗？一会儿别我往死里，明白？放心吧，秦总，我会安排好的。老板，给你双倍的价钱，你要条腿。是、啊。嫌少，那就给你五倍。够了，够了，整套快，高你满意。你说你也真是的，你又不会打拳，带我儿子去拳馆谈什么生意？还好，伤的不是我儿子，受伤的可是我呀，你就不心疼了？哎，那你也是活该。哦，儿子来了，秦叔腿怎么样了？慢慢就习惯了，我也是过来人。
。我这没事儿，养个十天半个月的就好。那行，那就慢慢养着。哦，对了，秦叔，以后冷世集团的事儿，您就别费心了，剩下的事儿由我全权负责。我儿子说的对，李亚红，以后你就好好休养吧。等秦叔这腿好的差不多了，我给你们二位订两张机票。出去好好散心，男人嘛，还是要以事业著称。三哥，秦叔，不想陪我爸，只想工作。怎么会呢？老婆我还是要多陪陪她。<笑>那行，那就这么定了。秦叔，过一段时间啊，我再给你一份大礼，到时候你就知道了。那行，那我有事儿先走了吧。哎，好、啊。能不到。你得意不了多久，咱们走着瞧。这里就是秦远红的地下场所，在背后庇佑他的是幽都的人。度假村那帮人，我认和秦远红有关系。既然知道了幕后黑手，直接剁了一碗。直接剁了多没意思！既然选定猎物，那就好好的玩一玩，折磨一下才怪。那我们接下来该怎么做？我说了，给秦远红份大礼，应该给他送封金箍。您是干啥的呀？这帮紧你不是不让我到这儿找你吗？怎么现在又这么着急找我来？闹你出啊！找不到把我地下的那些铺子全他妈给我端了！呀，你要帮我呀？你都不是他对手，怎么还指望我呢？我马上就要跟我妈出国了，你的事儿我不想参与，免得惹祸上身。是要看着我完蛋是吗？啊！那大家都别想混，你也别想卷着钱跑到国外去，我会把你毒杀冷董的那些证据全部交给警方，要死大家一起死。小声点儿，我当时那么做还不都是为了你？怎么现在还成了你威胁我的证据了？这，娘，我求你了啊,啊！我错了，你帮帮我好吧？主要是不除掉他们，你甘心吗？考虑一下。你先说说你的计划。这样，先除掉沈清，然后你彻底掌握沈氏集团，让老不到失去沈氏的支持，然后。沈燕儿去找秦远红了。当然，马上就可以收网了。他们所在乎的。我要一一夺走，就要让他们尝尽所有的苦楚。这何贵干？咱们公司前两年投了一笔钱给一家医药公司，这债务到期很久了，一直没有收回。你去把这笔债务回收一下。这不是由。催收管理部做的事，谁让我去？其他人都有他们自己的工作要忙，咱们公司就你一个闲人，让你去就去。难不成你想拿这公司的股份不干活白拿钱？还是说你怕这债务收不回来，被你耻笑了？行，我去。
，这老古董可是出了名的难缠。你要是害他出了人命，我看那冷不道还怎么保你。老先生，老先生，啊、老先生您好，我是代表沈氏集团来催收您的合同借贷的，您的合同借贷已经过期两年了，请您务必在近期内还清。不要，我看你印堂宽广，骨骼精奇，与鸿运之星入命，腾大可怕。我不信这个，您别转移话题。您什么时候能还清呢？您要是不配合的话，我们将申请司法程序强制执行。你们为什么要逼我？你们为什么要逼我？你别激动。<笑>都是你们逼我的！再兴一将士，大家一起灭亡啊！喂，老公，快来救我！我在中央路一百六十八号。你说，我马上来。<笑>你去死吧！老先生，老先生，我杀人了，我杀人了。老婆，你没事吧？老婆，怎么办？我杀人了，我该怎么办？没事没事，别怕。天塌下来，我老公给你顶着，你好好冷静一下。哎，对了，你为什么一个人在这儿啊？我有人在吗？有人报警、啊，发生民事纠纷。你看到我，警察来了。老婆，你先出去，拦住警察，我来看看是怎么回事，好吧？你还是我老公，他生病了，正在看病呢。让他出来。你真没事，他今天还看一会儿呢。警官，怎么了？是这里的医生。是啊，我正在给他诊治呢。既然没事，以后做事小心点，不要大声喧哗吵闹。哎。好的好的，那我们知道了，那麻烦二位了。那行。谢，谢雅，你治好了我多年的顽疾啊。老公，这怎么回事？你怎么成神医了？他就是心脉阻塞，导致精神失常。我们呢，学过一点点的气功，赶着呢给通一通。那老先生，您的借贷欠款什么时候能还清啊？哦、啊，这个，哦、啊，我马上还上。哎，是，你还没有告诉我，你为什么今天在这儿？沈燕让我来收债的。沈燕，看来他都对你下手了，绝对不会放过他的。我没事，老公，还好有你在。你放心，这次沈晴估计得进去蹲几年。你你怎么回来了？款项已经收回来了，这是清账记录。这么难的款都收回来了，不过是小菜一碟。好啊，接下来我会再给你安排其他的工作。行、啊，不奉陪到底。不过我劝你最好别耍什么花样，到最后吃亏的是你，别怪我没提醒你。妹妹，你说什么呢？我这么做都是为了咱们公司啊，毕竟。这是咱们沈氏的人
，安排一下，明天干一票大新闻。老公，你最近事情处理的怎么样？秦小红有没有为难你？他最近还算安生，我手上有一些他的犯罪证据，具体的还在调查。沈晴，他打电话不接，短信也不回的，原来在这谈情说爱呢。今天是周末，休假是次，我不接工作电话不是很正常吗？你来干嘛？我有事想跟你说。老公，你先回车里等我吧。好。如果有人欺负你，你一定让他百倍偿还。嗯，说吧，什么事儿？有个公益电影项目安排你出力，我现在也认识两个大老板，他们都等着呢。公益电影？是啊，走吧，我先跟我老公说一声。赶时间啊，赶紧先走吧。沈行，这回有你好看。这女人又在等什么主意？小姑娘，哪个房间了？他妈的，敢推我！告死的！怎么不走了？你谈项目，为什么来这儿？这地方都是他们安排的，我们也只是配合。那你现在可要打退堂鼓，可不行啊！这个是你大生意，你急什么？我警告过你，你最好不要耍什么花样。我不知道你在说什么，看你还是工作，赶紧走了，别拖拖拉拉。介绍一下，这位是李总，杨总。李总好，杨总好。果然和叶儿说的一样事情啊！两位对这次的内容还有什么意见？题材嘛还不错，就是这个内容嘛，那还感觉还不是很深入。内容都可以改，这都好商量啊！对对对，这个你们可以慢慢聊，有的是时间啊。哎，你们可是来晚了啊，得罚酒，先喝几杯吧。行，那我就先自罚一杯。好，好，好，好，好，好，好，好，好。你也得适应一下，这李总、杨总可是很有诚意的。头有点晕，喝酒。沈琦啊，沈琦，我看你以后还怎么见人？这一次我要让事半名裂，这沈氏只能是我的，你巧不走，还愣着干什么？开始啊！沈总，这次可帮了你大忙了，可不能忘了我们的好处了。那当然，只要今天晚上。你们伺候好沈晴，你们可得放心过程。那就多谢沈总了。走！我操！你没有想拍照是吧？我今天让你拍个够。女人啊，这叫自食恶果。我头怎么那么疼？醒了，没事儿。你那酒里有迷药。那我。没事儿，你不用担心，我赶去的及时。你怎么知道我在哪里啊？自从上次发生那件事儿，我也让青龙时刻保护你。不管谁伤害你，我都不会放过他。那
那你是怎么对付沈燕的？以情之道还治情之身。这可是个趁热打铁的好机会啊！你是想……完了，我这一辈子都完了，都完了！燕儿，别哭，妈一定会为你报仇，让冷无道沈晴不得好死。你说让谁不得好死？你们还敢来？整个沈家都属于我老婆，我们为什么不敢来？沈晴，燕儿好歹也是你的姐姐，你怎么能这么对她？我什么也没做啊，人明是她为了项目自愿现身的。行了，废话也不多说了。既然你们躲着不来公司，那我只好带着各位股东前来问候了。因为沈燕儿的不雅照片事件，导致了沈氏集团股价下跌。经过董事会的联合商定，罢免沈燕儿的总裁职位，而我将会成为沈氏集团的总裁。你有什么资格？我和股东们签订了对赌协议，两个月之内会让沈氏集团的收益提升十个点。你们不能这么欺负我们母女，那么多年都是一而再操持沈氏的大小业务。情况李总你也知道了，剩下都是你们家务事，我们不便参与，就先行离开了。我，我就不该，我，不对，都怪你，沈晴，我不会让你好过的。那我们就拭目以待吧。沈晴。我当然不行。我要让你们吵呀！我不认为你们做的这些事情天衣无缝，非法转移公司公共财产，买凶害人，这些罪名足够你们在牢里待一辈子了。你有证据吗？就在这儿胡说！要想人不知，除非己莫为。你们干了这么多见不得人的勾当，就一定会付出相对应的代价。这才刚刚开始。这一句是沈晴留的，他夺走了我的一切。那我到现在跟他在一起。你想怎么做？我得不到的，他也别想得到。你不是知道该怎么做吗？这种事情，可没人比你更熟门熟路。现在不一样了，他们身后有圣殿门的人。那你就等着冷无道夺走你的一切吧。到时候，就只能像个死耗子一样待在阴沟里。不用你教我怎么做。刚才真是太解气了！恭喜沈总成功夺回沈氏集团。道阻且长啊，不过两个月之内没有让沈氏集团的收益提升百分之十个点，扶着总裁的位置，怕是也不保喽。老婆不用担心，有你老公呢。哎妈，儿子，快，快来救我！你在哪儿呢？妈，你不要担心，我这就找着你啊！成龙，抓紧时间定位我妈的位置。妈一定会没事。走。妈一定会没事的。怎么样了？门主，您母亲的手机信号被人刻意屏蔽了，我们无法搜寻到。开除圣殿门所有人手，快速找到我妈。明白。
我想起来了，之前公司跑业务去办事的时候，在西郊发现了一个废弃金属回收厂，还有一个养鸡场，会不会是那里？走去看看，抓稳了。儿子，啊，对不起，我等不到你。妈，妈。儿子，妈，是谁把你折磨成这样？儿子一定把他千刀万剐了。是妈识人不慎，这些都是秦远红做的。这些年，我给了他在冷氏的权利，助长他的野心。没想到他竟然狼心狗肺，要来害我。这柳家蛋，快走！今天找各位来呢，很简单，就是秦某想收下你这所有的股份。秦总，我听说冷少回来了，他要求让您退位让贤的。这冷氏现在您能做主吗？我名下有我妻子给我的百分之五十的股份，即便是我退位了，我也是最大的股东啊，势在必得。秦总好气，<笑>我们都应该是支持的。我这股份卖，<笑>你们在这大张旗鼓的买卖冷氏的股份，经过我的同意了吗？不是，冷不到你，很惊讶吧？我没死，赶紧签，快签！等什么呢？秦远红，你他妈还是人吗？伤害你的妻子，害我断腿入狱，派人追杀我啊！我爸爸的死，这些是不是都是你干的？武道，我可是个好人啊，守法公民啊！啊，再说了，兰心这不是活得好好的吗？我就混蛋！哎，冷总，您这是什么意思？殴打人是违法的，不说是吧？好，可以，那咱们的账慢慢算。好，今天冷氏的股东都散了，那我就宣布一个重要的决定。冷氏代理董事长秦远红，中饱私囊，贪污受贿，这就是证据。啊！秦总为冷氏付出多年，我们都看在眼里。这些所谓的证据，我们怎么知道真假？越是这个时候，咱们猎户越是要一条心。老大，你挑拨离间是什么意思？我挑拨离间。白纸黑字写的清清楚楚，是你们不想承认吧？好，好，真假由法官来判。如果你们胆敢包庇秦远红，也会受到法律的制裁。请问你们是想跟秦远红一起吃牢饭，还是把股份转给我？冷少，我这股份归你。你呢？你可以保持沉默。那我就判定了，你们要和秦远红同流合污。那我就宣布，从即刻起，解除秦远红在冷氏集团所有的职务权利，包括你们几个。别，冷、就、少、是，我刚才没有想好，我同意把股份转让给你。应战却朝总会付出代价，不是你的东西也别觊觎。秦远红，你要对你所做的恶付出代价，你该下地狱了。秦远红涉嫌故意杀人以及金融犯罪，请跟我们走一趟。冷道，别得意的太早，地狱会等着你。<笑>病人只是受到了惊吓，没有什么大碍，休养几天就好了。那行，谢谢大夫。没事，我们就先走。哎呀，你慢走啊，宝宝。辛苦了，不辛苦。哎，你事情处理的怎么样了？冷氏的股份
全部都收回来了，秦远红也得到他相应的惩罚。真厉害，不愧是我的老公，我也要赶紧把沈氏的项目给运营起来。不用，老婆，你不用这么辛苦，有我呢。我老公那么厉害，我总不能拖后腿吧？哎，对了，我晚上约了要谈客户，你在这儿照顾妈。先走了，行。你注意安全啊！嗯，放心啊。谢谢各位来参加这次聚会。我做这个电影公益项目，也是因为小时候爸爸和我说过，他创立沈氏集团的初衷就是想做好电影。相信各位一定不会后悔自己的选择。我们都投了，那沈总再多喝两杯。来，那各位就即兴喝。来来，陈总，来，陈青，你也知道，我不是为了你这个电影来的，不是，不是为了你来的。高中的时候，我就喜欢。我已经结婚了，请你自重。自重啥呢？这件事你不说，我不说，谁不说？你放开我！你是谁呀、啊？你敢打我？是来自地中第一财阀唐氏集团大少爷！我管你是什么玩意儿！你给我等着！我要是不给沈星这个电影投资！你以为他们沈氏活得下去？石龙，两分钟之后，我要看到唐氏集团破产的消息。哈哈哈哈你以为你是谁呀、啊？我们唐氏集团两千亿市值，你以为过家家？口嗨呀、啊！说破产就破产。喂，唐总，我们公司突然遭到黑客狙击，你家暴店可能要宣布破产。对不起，有点担心呢。我不是跟你说过了吗？有什么事和我提前说。其实沈氏集团项目亏空很严重，必须要项目融资，不然很快就会破产。我会近期给你的公司注资。傻媳妇儿，你家老公有钱你不求，你去求其他人去应酬。不是，外边那些人都是。如狼似虎，恨不得把你生吞活剥了。你已经那么厉害了，我不想拖你后腿，我怕你会嫌弃我。不是你别那么想，你为什么要胡思乱想啊？钱的事儿，有我呢，你放心啊，先好好休息。你是谁？为什么给我发这样的短信？以为沈无道真的爱你？他不过是想吞并沈氏集团，而且他杀了你的父亲。他房间的保险柜里有一切的真相。喂，盛情，冷无道，你们害我失去所有。休想再过一天好日子！我要冷董事长永远醒不过来，这样我才能真正掌控沈氏。医生，我不管你用什么方法。我只要这个结果。我明白，冷少，我不依你意。事成之后，我会支付你大额的酬劳。你
原来是你，是你害死了爸爸。你从一开始就把我当做了目标，你对我所有的好也都是假的，是为了夺走沈氏集团。录音笔上的声音肯定是有人伪造的，我也可以给你解释，找不到是怎么回事。我向天发誓，我没有利用你半分，我只想好好呵护你，好好爱你。希望你能信任我。真相，告诉我真相，你说。因为你救过我。今天就废了，看你还怎么打拳！还穷，今天就笑。你没事吧？喂，幺二零，这里有人受伤了，好像失去意识了，我该怎么做？好。从那以后，我开始调查你的身份，调查你的过去。我想默默的呵护着你，保护着你，但是后来遭人陷害，入了狱，没能真正的呵护了你。那我父亲的死到底和你有没有关系？你怎么不说话？我你的死到底和你有没有关系？你现在连骗我都不想骗了吗？在这个世界上，我唯一不想骗的人就是你。你父亲的死，和我有关系。你听我解释。当时正在和清远红斗争，也间接导致了你父亲的死亡。我没能救了他，我很自责，对不起。所以，你跟沈氏联姻，是为了跟清远红做斗争，还是利用了我？我是为了你。沈燕是不可能嫁给一个残废的，李青和沈燕也会把你提嫁过来。我不想让你留在沈家受苦，我想把你留在我的身边，好好的爱你，好好的疼你，媳妇儿。不要救我，老婆！所有的人都在你的算计之中，连我也被你玩弄在股掌之间。你很得意吧，冷无道？你以爱为名义的绑架根本不是。不是，你误会我了，我根本没有玩弄你的感情，也没有利用你，我只是想好好的对你。好好的让你在我身边，好好的保护你。不，你只是为了满足你自己病态的独占欲。从今天起，我再也不想看到你。离婚协议我会让律师发给你。文叔，文叔，文叔。啊？什么事儿啊？既然那么想夫人。那就去找他说清楚嘛。找了，说不清楚。那就陪伴，用真心去打动他。陪伴，真心，有用吗？我试试怎么知道嘛？难道你想永远的失去夫人吗？你说的对。这个灯，这个灯放在那边。女主呢？怎么还没来？哎，对，马上到，马上到，马上到，在路上了，已经在路上了。哎，冷总，来，来，帮我给一下沈总。哎，好嘞。啊。老板，这是来探班的演员老师准备的水果，您吃吧。放这儿。哎，好的。哎，冷总，你好。你是
。好，我是《神总》这部戏的一个配角演员，我叫小林。哦，你好，那你就好好演戏，别给他添麻烦啊。嗯。哎，总总，我看你和沈总是吵架了吧？要不然我教你几招哄女孩子开心的方式，有用吗？放心，肯定有效，跟我来吧。慢慢聊。慢慢聊。你这么有时间啊？难道你不拍戏吗？我今天收工了，下午没我的戏。你要是有什么哄女孩子的招数，你赶快说，我没有时间凑你这个包。冷总，别着急嘛，这女孩子生气了。就该这么哄。好，先这么安排，剩下的等我到现场再和李总沟通。沈总来了几个记者，说是要采访你。好，我马上过去。你给我喝的是什么？弄得和他去死吧！青龙，岳麓四川邪神的人，门主没事吧？我浑身无力，赶快给我找解药。岳麓的人怎么会出现在这里？糟糕，应该是调虎离山。我老婆有危险。哎，走路不注意点，心脏也不好。多谢大家的此次前来。听说你与冷无道的婚姻关系已经破裂了，是真的吗？这不是今天的重点，我拒绝回答这个问题。我们可以谈论一下我们的电影。沈氏集团已经很久没有拍电影了，那沈小姐。现在怎么还会想到启动重启原本的电影计划呢？我做电影的初衷呢，本来是为了完成父亲的梦想。所以你是为了你的父亲才拍电影的吗？可以这么说，电影呢是一种爱的传承，是一种爱的精神。电影呢它是崇高的，它可以向世人表达一种信仰。各位相信我们。事情，我要回家。会。事情，我要回家。硫酸，硫酸，是硫酸。来人，保安，保安，龙道，你没事吧？没事吧？还好，你没受伤。龙道，你个笨蛋！老婆，对不起，又惹你生气了。你别生气了啊！我不生气了，你可不能有事啊。没事。来人，快叫救护车！哎，没事，没事，老婆。来人，快！有必要爆成这样吗？这样看起来伤势才重嘛，不然才会心疼。不、嗯、是、嗯，快快抓紧了，医生辛苦了。嗯、医生怎么说啊？情况有些严重，需要再观察一段时间。沈燕儿呢，已经交给警方处理了。夫人您放心吧，您现在要做的就是专心陪好门主吧。龙道，你快点好起来吧！我不生气了。我在，我在。我我,我脸好像受伤了，应该是腿肿了。你你你你不会以后嫌弃我不要我了吧？不会不会，我是你老婆，我怎么会嫌弃你呢？嗯、我永远会对你不离不弃的。还行。死
是哦。上车。你怎么出来了？我自然有我的办法，不过我可是费了很大的劲才帮你出来的。我妈怎么样了？为了躲避冷无道和沈晴的复仇，你妈直接躲国外去了。<笑>就算想要去报仇，也不能选一个最蠢的方法。你现在有两个选择：一就是直接出国；二是什么？二就是跟我报仇去。好，我留下来复仇。无论付出什么代价，都愿意吗？我现在早就一无所有了。告诉我，到底怎样才能让冷无道和沈清不得好死？跟我去地下世界找一个人。恭喜冷总成长大全。沈清。你干嘛呀？你快起来！我冷无道，圣殿门门主，冷氏集团大公子，这是我的全部身份。不管以后我是谁，我都会一心一意的爱你，不抛弃你，这辈子认定你了。你会愿意和我携手余生吗？我愿意，冷无道，我爱你。对，老婆，咱们那么长时间了，还没拍婚纱照呢。咱们应该提上日程，我怕又把老婆给等跑了。放心，我早就安排好了。哎呦，哪来的小美人啊！别碰我，我是来找袁天虎的，他人在哪儿？又一个来找老婆，不过我们老大是不会见你的，不如跟了我，我保证以后会好好伺候你的。袁天虎，出来，出来，袁天虎，找我！我让你帮我除掉两个人，下去，随你开。如果我说不要等事情，可以，什么都可以。如何了？我已经将李琦与沈燕儿暗地里转移沈氏财产的证据提交给了律师，不过，不过什么？李琦已经偷偷潜逃到国外了，但沈燕还在国内，她可舍不下她的宝贝女儿。沈燕提前出狱了，陆琦失去了踪迹，一定要找到沈燕。她做了那么多伤害我老婆的事儿，我绝对饶不了她。是。喂，喂，亲爱的，我们冷总是不是忘了今天是什么日子啊？现在十十点了吗？对不起，我没看时间，不好意思，不好意思啊。没事，我也刚到婚纱店，知道最近你们。那那那个，呃，我这就出发，你就在婚纱店等我，好吧？啊？嗯，好，我在婚纱店等你。冷总，你来了，里面坐。我老婆呢？呃，夫人好像出去打电话，还没回来。喂，你你是冷无道？你是谁？我老婆的手里怎么在你那儿？你老婆在我手里，要想她活命，一个人来南郊工厂。报警，我就马上撕票。怎么回事？谁不知道呀？是你
运气。没想到你也会有这么一天吧？神燕儿，我不明白，我们是亲姐妹，为什么你一直针对我？亲姐妹，<笑>你和你妈。就是我不幸人生的始作俑者，我妈和爸爸明明真心相爱，却因家世卑微，怀着身孕被迫离开了爸爸。爸，却因为家族指婚的命运，娶了你妈妈，抛弃了我们母女俩。可这也不是你作恶的理由，什么狗屁理由！你们俩都是爸爸的女儿。这么你就可以被捧在手心里，被宠爱着长大。可是爸爸最后也补偿你了，不是吗？那不过是他失守我的罢了。这明明就是我应得的呀！我只是夺回来了而已。最可恶的是，我明明就快成功了，却被你和冷无道给毁了。没关系，今天。毁了你！我老婆呢？想要他活命就别过来！别，别伤害他！他现在可是在我的手里，你有什么资格跟我叫板？你说别伤他，我偏要伤他！住住手！你想要怎么样才能放开他？很简单啊，把你们从我这里夺走的一切都还回来。这些本该都不属于你。我说是我的就是我的，你给我还回来！你做梦！都这个时候了还他妈嘴硬啊！住手！住手！如果你要打要杀，你冲我来！还真是夫妻情深啊！行，那我就给你一个机会，跪下。给我磕头，说不定我开心了，就不伤他了。老公，不要跪，不要求他，跪下，否则我现在就杀了他。住手！住手！给我磕头，用力的磕！老公不要磕了，不要求他。<笑>老大，就算你是圣殿门的窦皇又如何？现在还不是乖乖的给我磕头认错？你之前不是很拽吗？你怎么也想不到，你还有这么卑贱的一天吧？二<笑>哥，不要求他，不要磕了。贱妇！许<笑>久不见，你居然虚弱成这样！至尊邪神袁天虎，你竟然没死！你都没死，我怎么会死在你前头？上戏有枪！没想到你领导，你逃出升天这么多次，这一次你死定了！秦远红，竟然从监狱里出来了，我真是小看你了。<笑>程无道，上次你问我害你断腿入狱，派人追杀你，跟你老爸的死，这一切跟我有没有关系？我今天就让你死个明白，这一切的一切都是我安排的。<笑>你又能怎么样？啊，你还不是乖乖的束手就擒？你就是一个王八蛋，你就是个畜生。我说过了。我会在地狱等着你，老无道，你是圣殿斗皇，你不能说你是世界上最尊贵的男人。你答应过我，让我做世界上最尊贵的女人，你不能食言。我这就送你下地狱，你放心吧。
，你妈和你老婆马上就会来陪你的。你敢动他们一下，我做鬼也不会放过你。人无道，下地狱吧！是个店门出去，救驾来迟。沈晴，你竟然就是朱雀！我不是沈晴，我只是没有实体，借助他的身体苏醒而已。一体双魂？没错。那你会不会对他的身体造成什么伤害啊？门主无需担忧，我的朱雀玄力不仅不会对他的身体造成任何损伤，还能助他强身健体。我先为您疗伤。雷电虎，干什么呢？给我杀了他们呀！臭货，不到现在洞房觉醒了，我们谁杀不了他？要不想死，赶快走！秦远红，袁天虎。你们会对自己所做的一切付出代价。青龙、白虎、朱雀、玄武、沙无赦，抓住他们，一个也不许放过。走，秦远虎、袁天虎，你们出手就擒吧！新仇旧恨，我们今天一并了结。斗皇再厉害又如何？能逃得过我炸弹的威力吗？只要我再摁下这个按钮，方圆几百里都会为夷为平地。玄虎，不要乱来！方圆百里都是无辜的居民，我们的恩怨不要伤及无辜的生命。哼，无辜的生命，就算他们变成冤魂野鬼，找的也是你。这一切都是你逼我的，难道你说你好好的死在监狱里多好，非要活着出来？这一切我好不容易都得到，啊！你要偏偏的给我毁掉，天豪，你疯了吗？老子可不想陪你死在这儿，救你你还只尊邪神？我是废物，给我统统去死！然后，门主，门主，门主，门主，门主，门主，门主，门主，门主，门主，门主，门主不想伤口裂开的话，就乖乖躺好。不是，是你救了我。嗯。哎，不是你要干什么？打针。不是啊啊！我我不是有有你这么打针的吗？本人自创针法，你有意见？没意见，没意见。不是这这是哪儿啊？这是。这是我的私家药炉。哦，我怎么会在这儿啊？不是我当时被炸弹给炸了吗？你也算命大，我刚好去郊外采药，刚好发现你飘在湖边，就顺手救了你。哎，那当时我身边有没有其他人啊？没有其他人。我告诉你，为了救你，我用了我珍藏多年的珍宝药材，记得给我结账。不是，账是一定会结，我回去不管多少钱我都会结。请问姑娘，你尊姓大名啊？冷啊！哎呀冷无道，你个坏心汉，一百多年没见了，连我就忘了啊！一一一一一百年前，不是没没你一生，这一百年前的事我是真是记不起来了。你大人有大量，我这就就就别和我一般见识了。失忆了，无所谓，只要下半身功能还健全，还是可以跟我生孩子的。不是，你说什么？你你要给我生孩子？啊
，窦皇的基因谁不想要呀？如果我的孩子能继承你的基因，那我就是这个世界上最伟大的女性。不是，我我结婚了。无所谓，我要的只是你的基因而已，其他的不重要。我也不要什么名分。不是，我得对我老婆忠诚，我我不能背叛她。这可由不得你选择。这几天你好好养着，凭我的医术，保管你三天内生龙活虎。到时候我再跟你同房。不是你，你不能这样，你不能强人所难呀、啊！你，你要是不答应，我就让你断子绝孙。不不不是，这这这事能能能商量，能能能商量。先稳住他。等过几天伤势好的差不多了，再找机会跑路。别想着跑路，我已经用金针封住你的斗魂之力，你的那些斗魂战士是感应不到你的。如果我不解开金针风穴，你就是废人一个。别想着当什么斗皇。不是，我早就听别人说过，越漂亮的姑娘她越狠毒。我今天算是见识到了，你怎么？别怕，我会好好对你的。啊<笑>好好休息。啊，行。怎么样，舞蹈找到了吗？没有。按理说，门主的斗魂之力与我们本脉相连，为何我们感应不到他呢？这有两种可能：一种他已经死了，另外一种他的斗魂之力。失效了，继续找，他不可能就这样轻易的死掉。怎么回事？冷无道和轩远红同归于尽了。那沈晴呢？沈晴现在成了朱雀战神，不好对付。怎么回事？你不是答应过我会帮我解决沈晴的吗？你这个骗子！哎呀，你这个蠢女人，这样伤口会裂开的。怎么会这样？我明明什么都活出去了，我什么都没有了，为什么会这样啊？哎呀，就知道哭。我早就跟你说过，你是我的女人。当然会你为你报仇。现在只要解决圣殿门，我们幽都也将会在地下名声崛起。到那个时候，我们将要风得风，要雨得雨。我不要这些，只是气，不得好死。这美女神医厉害啊！这伤口也愈合了，我老爸在等我，我得赶紧回去。可是这金针，怎么想好怎么现身啊？救命针无以回报，承蒙不弃，只有现身。再来吧。哎哎，妹妹，那个，我突然这手脚有,有点发抖，浑身。发冷，这都有有,有点难受。怎么回事？难道金针不仅封住你的斗魂之力，还封住你的气吗？呃，很有可能。要不咱就把这金针给取出来吧。你说你长那么漂亮，有多少男人想跟你一夜春宵啊？我又何乐而不为呢？好吧，我就相信你一次。你最好不要耍什么花样。不会不会，我就先帮你把金针取了。美女神医，救命之恩，来日再报。冷无道，妈，您怎么来了？您为什么打我？沈清，你是怎么照顾无道的？他一个大活人，竟然失踪了。你是怎么当这个冷家女主人的，妈？您别生气，以后这样的事情绝对不会发生。吴道回来之前，冷氏的掌控权还得由您掌控呢。你快告诉我，到底是怎么回事
。秦远湖和沈燕儿不知道使了什么手段，从监狱里跑了出来。他们为了陷害吴道，绑架了我。秦远红身上绑满了炸弹，吴道为了救我们，和秦远红一起坠崖了。我的儿子，我怎么这么命苦啊！你都是因为你，要不是为了救你，吴道也不会出事儿。你护我儿子，妈，儿子，你护我儿子。妈，看在您是吴道母亲的份上，我不会还手。没有吴道的下落，我也很难过。我也派人在一直找他。妈，妈。老公，你回来了，有没有受伤？我没事，不用担心我。儿子，你没事吧？我没事，妈，这件事不是我老婆的错，你不用责备她。这都什么时候了，你还护着她？我作为她的男人，我不应该护着她。妈，你不应该理解我一下吧？可是，你是妈的心头肉啊！看见你这个样子，妈的心都疼死了。妈，我这不是现在好好的吗？没有事儿，你不用担心我。儿子，你别瞒妈了，快告诉我，秦远红，他是不是？没错，当年害我入狱，打断我双腿，买凶杀我的人正是秦远红，这是他自己亲口承认的。都是妈对不起你、啊，都是妈对不起你妈。妈，都已经过去了，没事儿。拜见门主。欢迎归来。这段时间辛苦你们了，有找到其他人的下落？秦远红已死，尸体我已经确认过了。至于严天虎，还带着沈燕儿躲在他的幽都基地，不敢出来见人。必须斩草除根，去集结圣殿门的众门徒。明天我们就去幽都，杀他们个措手不及。是。怎么回事？为什么我们的战力变弱了？是香炉，他在里面做了手脚。呸！卑鄙下流的东西！你们可都是一等一的斗魂战士，我不做点手脚，怎么能轻易击败你们呢？本来我还期待了一下你的实力，没想到你不过如此。天龙，快跑！去找门主，我一定会回来救你们的。好香啊，老婆，我给你盛一碗，先尝尝。好，好呀，好呀。来，嗯，怎么样？太好喝了，老公，你厨艺怎么这么好？呃，我妈她身体不好，有些东西她吃不了，为了照顾她呢，我才学的这个。老公，你还真是一个顾家的好男人。那以后我们把妈妈也接过来吧，这样可以多陪陪她。好啊，那谢谢老婆了。我觉得在这个世界上，没有比陪伴家庭更重要的。嗯。谁？秋龙。青龙怎么伤得这么重？玄武大夫一定要出事了。青龙，到底发生什么事了？你伤成这样？是袁天虎，我设计毁了圣殿门，我们都中计了。那其他人呢？都被抓起来了。袁天虎他使用了迷香，我们的战力都被迷香所限制了。白虎与玄武为了救我。也被抓起来了，还有我们的门人，都怪我不够强大，没能把他们救回来。青龙，先别自责了，好好养伤。这个袁天虎太可恶了，老公一定要好好教训他，这次一定不能让他再逃。这个狗东西真是吃了雄心豹子胆，我还能去找他，他竟然率先一步上楼梯过来，我绝对饶不了他。袁天虎，找不到，居然还没死，你真是命大
：“老道，你居然还没死，你真是命大！”我今天就把你送下地狱。龙道，你好大的胆子！当年你不是也被我打得神魂飞散吗？这一次，就打得连渣都不剩。我的人你也敢耗？真是吃了雄心豹子胆！我劝你，把我圣殿门的所有人，统统给放了。你圣殿门的人我伤了，圣殿门的招牌我也踢了。既然你没死，那我就好凭他送你去。好小鼠辈，休得狂妄！武大，拿命来！哎呀，怎么回事？我明明点了香，你为什么没有中毒？哼，我体内可是有大罗神医配的药，百毒不侵。你点我，去死吧！大家都没事吧？门主，就这么放他走了？整个华夏国都是我的天下，我能逃到哪里去呢？袁天虎那小子神神秘秘的搞什么鬼？再不出来我就回去了，我没时间陪你们浪费。哎，店里不是说了，绝对是我们感兴趣的大事。哼，这小妞不错啊！爸爸，大家都到齐了。什么谁呀、啊？我是令牧师。令牌倒是真的，袁天虎那小子呢？身体那么强壮，也不像早死的命啊！<笑>他怎么样，并不重要，重要的是我接下来要说的话，事关咱们六门的兴衰。听说最近大家的生意都被圣殿门的人给端了。怎么还想跟圣殿门对着干？圣殿门的人打着匡扶正义的名号，四处打压我们的地下势力。你们，能忍？直接说你的目的吧，我们时间很宝贵。我手头上有圣殿门的秘密资料。希望大家跟我一起联手，共同对付圣殿，铲除这个毒。小丫头挺有魄力啊，连圣殿门都敢对着干。所以各位不敢？难道还没有一个女人有魄力？嗯，这什么嘛，这么恶心！这可是我在圣殿门古方里找到的药方，快喝吧。我得再等等，有点疼，凉会再喝。不喝药怎么会好呢？快喝吧。嗯，吃吧。吃吧你们两个怎么样？还好，其他弟子伤得不重。你们啊，你得抓紧时间好起来。圣殿门以后还得需要你们大肆作为呢。我看我现在都生龙活虎了，都可以啊上山打老虎了。你看，嗯、你放心吧。哎哎呀，痛！门主，你要是说，我们在幽都的内应传来消息，说幽都内部大换血了，原先的首领袁天虎被沈燕儿加控了。沈燕儿，他现在怎么一转身就咸鱼大翻身了？这沈燕儿还有其他地下世界的各大门派，准备联合起来对付我们圣殿门。快去把每个门派的首领下落搞清楚。是。怎么有人闯进来了？你是什么人？不知道我们的身份吗？圣殿门斗皇至尊，冷无道。是冷无道。哈哈哈。冷无道会是你这寒酸的样子？哦，我这次来就是通知你们，以后地下世界统一归圣殿门所管辖，你们的帮会也会自属于圣殿门。哈哈哈，冷无道居然派了你这么小子来说大话，就是小子，你口气可不小啊
，真当我们是吃素的呀？我已经提醒过你们了，如果你们不识抬举，你别怪我是下不留情。小子，你爷爷我出来混的时候，你还穿开裆裤呢。爷爷今天就让你知道什么是江湖险恶。出来混，可不是靠说大话。哎呦，你愣着干嘛？快过来帮忙呀！东皇大人，我错了，我再也不敢了。都是那个沈燕唆使我们的，我们本来也不想跟您作对呀、啊。以后我们对您的圣殿门就封为世地下世界第一门，对您的敬仰如滔滔江水，连绵不绝。是啊，我们诚挚的崇拜您，心服口服，五体投地。我听说还有几个人和沈燕达成了一个合作关系，有这事儿吗？是的，还有三个。他们在哪儿？这这不是我们不想说，只是现在地下势力暗涌流怒，如果真是得罪了他们三个人，恐怕我们俩……刚才我说的话，这么快就忘了？呃，他他们在星光星光会所按摩。那我现在就赶个场，你们啊，在这老老实实的，别给我出什么幺蛾子。东皇大人慢走。我靠！你这什么表情？真恶心！你不觉得东皇大人好帅好酷吗？你他妈有病吧！大老弟，摩托车干嘛呢？你是等不到，错了，尔等应该称呼我为斗皇大人，本皇给你们中公金啊！不愧是斗皇大人，战力非凡，我等甘拜下风。啊，对，从此我们为您马首是瞻。没错，我愿我的全部家财奉献给斗皇大人。行行行，行，以后你们呀。别和沈燕蛇鼠一窝啊！回头是岸，早日归顺我们圣殿门，知道了吧？起身。多谢斗皇大人饶我等狗命。是是是是。真舒服。这两天新闻可都是一直在播报你的英勇事迹。圣殿门斗皇以一人之力收复地下世界，成为斗皇帝尊。斗皇帝尊，哎，这个称呼听起来挺爽啊！我听青龙说，有一些女人主动送上门，要充当后宫，哈，好像还挺漂亮的。确实有那么回事可是那些人啊，是庸脂俗粉，怎么可能赶上我老婆秀色可餐呢？我才不会搭理他们呢。老婆，你越来越漂亮。你学坏了啊！都会调戏人了。我不调戏人的时候，你还不知道呢。哎呦，这大白天的，你在干什么呢？不是你，你怎么来了？我是来向你报告的。地下世界的那些小明派都已经被我们解决的差不多了，他们都愿意奉我们圣殿门为尊。幽都呢？早都已经人去楼空了。袁天虎和沈燕儿不知道躲到哪里去了。给我查，我就不信了，他们还能逃出我斗皇帝尊的五指山。是。妈，你不是出国了吗？其实我一直都躲在圣都，伪造了出国的线索。你也不想想，等不到你，我怎么可能放心一个人逃走？妈，瘦了，吃了很多苦吧？妈来了别怕啊，我已经联系了当地的渔船，今晚咱们俩就一起偷渡去国外。我不走，你别犯傻，这可是我好不容易找到的机会。妈，我已经没有回头路了。你看这个好看吗？好看，那这个呢
，这个也好看。老婆，你想布置成什么样，咱就布置成什么样。我去开个门啊。好。嗨。不是你，你怎么找这儿来了？嗨，不是你，你怎么找这儿来了？你这么有名，我随便一打听就知道了。不是你，你别闹，我我老婆在这儿呢，啊！你老公往谁来了？你们？哎，媳妇儿，那个我我给你解释一下，不不不是你想象那样。朱雀啊。朱雀是在我身体里，但她现在不在。我是沈晴，一体双魂。冷舞道：“你这朱雀的斗魂有点意思。”你是谁？我是叶妙妙，冷舞道的债主。哦哦哦，那个我解释一下，前一段时间我不是受伤了吗？是是这位神医给我医治好的。原来是你救了我老公，非常感谢你。哦哦哦，呃呃呃,呃，我马上我马上我我马上给你转账。不着急，我现在也没有落脚的地方。如果方便的话，我可以住这儿吗？啊，不可以！我现在就给你安排客房，跟我来吧。哎，我。How can I be sure? 不是你，你怎么着才能放过我呀？你上次给我看病的钱，我给你转过去了。给我的孩子？那怎么可能呢？我都结婚了，你就放弃了？而且你美丽、温柔，又有才华，你值得拥有更好的男人，没必要在我一个已婚妇男身上吊死吧？看来你很爱你的老婆。对，我很爱她。哎，你去哪儿啊？失恋了，醉生梦死。哎、老婆，你是从哪冒出来的？你是不是都看见了？嗯哼，我跟神医打了个赌，赌你不会出轨，他输了就退出。那你输了呢？那我就退出。老婆，我真怀疑你到底爱不爱我呀？你猜？不说是吧？啊，那我就好好猜。哎、老吴道，你个负心汉！大罗神医叶妙妙，给我治伤，否则死。祝你生日快乐！祝你生日快乐，老公，生日快乐！我都忘了，今天是我生日。没关系，我都替你记得呢。我都五年了，没过过生日了。嘿，还有个礼物。还有礼物？打开看看。这是，我知道这是你的梦想，虽然迟到了五年，但是恭喜冷无道选手荣获至尊拳皇称号。老婆，我太爱你了，这是我有史以来过得最有意义的生日。沈静小姐，有人举报您涉嫌贪污，请跟我们走一趟，配合我们检查。什么？警察同志，你们是不是搞错了？这怎么可能呢？我们只是例行公事，请不要妨碍公务。别担心，我跟他们走一趟，没事的。好、啊。老大，送给你的生日礼物，惊喜吗？袁天虎。别着急，这才刚刚开始。我
我让在意你的人一个一个的消失。走不到，快来救我！儿子，别过来！妈，真一，你们在哪儿？岳天虎，你个王八蛋！咱俩的恩怨，你冲我来！不要伤害他们！我在老地方等你，记住，二十分钟之后你不来，我让你给他们一个一个收尸。你等我。这不是警车，你们不是警察。龙道，很准时嘛，二十分钟分秒不差。袁天虎，你把沈晴抓到哪里去了？我警告你，如果你胆敢伤及他们性命，我肯定把你碎尸万段。你是真看不清局势啊！你自己都自身难保了，还在这说大话？你自己的老婆你都看不好，还在这问我？袁天虎，你想怎么样才能放了他们？很简单，你自废武功，交出窦皇印。窦皇印直认有缘人，如果强行使用，只会暴体而亡。我敢交，你敢借吗？我管我敢拿不敢拿，不想让他们被火烧焦，就按照我说的做。我倒是很期待，一代窦皇变成一个废物是什么样子。儿子，不要，你快走！龙道，这袁天虎逼我给他治伤，我也没办法。他现在已经恢复八成战力了，你好自为之。龙无道，这袁天虎逼我给他治伤，我也没办法。他现在已经恢复八成战力了，你好自为之。怎么，龙无道？你舍不得你那身斗皇力？看来你老妈和你救命恩人的命，不如你的权力和荣耀重要啊。如果我按照你说的去做，可你能把他们给放了吗？不食言。我好歹也是至尊邪神，当然依然究顶。儿子，不要相信他。怎么，你还在等什么？难道你想给他们收尸？好，那就如你所愿。<笑>妈，儿子不孝了，以后不能尽孝了。沈燕，你还真是锲而不舍，真不知道是该夸你，还是该损你。沈<笑>清，没想到吧？风水轮流转，就算你得到了沈氏集团又如何？就算你成为了窦皇夫人又如何？还不是现在让我死。沈燕，你知不知道，你现在就是一条疯狗在乱吠？沈燕，你敢这么对我？你不怕千刀万剐吗？我还有什么不敢的？看着你生不如死，就是我最快乐的时候。你最好不要给我反击的机会，否则会让你千百倍的偿还。可惜呀、啊，这一次你没有那么好运，你不会再有这个机会了。好了，我还要赶着。去看你的老公老吴道上路呢，你就先去黄泉路上等他吧。你把他怎么样了？我也想等。哎、这里是让我最屈辱的住所，而你是让我最屈辱的人。就让我一把大火烧尽这一切，申晴
，有缘啊！这一次再也没有人能救你，因为你那个老公至尊斗皇自身又难保了，不能杀他！这是一种毒蛇，我已经不知这是一种之气。可笑，张笑，我还是败了。没事，没事，有句话。叫做多行不义必自毙。月儿，别怕，妈来救你。妈出去，你没事吧？我们来迟了。我没事，我没事。门主呢？糟了，门主的王爷被毁了。抓紧时间，我们赶紧上车。嗯。龙武道，现在没了斗皇印，你就是个废物了。一百年了，我终于有你的坚持了。如你所愿，我已经废了自己的斗魂。我希望你们按照自己说了，把他们给放了。哼，我当然说话算话。只要你带上这条狗链，从我的裤裆下面钻过去。我马上就放了他们。袁天福，你个畜生，你欺人太甚！你闭嘴！你个老东西，你算什么玩意儿？也敢骂我堂堂至尊邪神？我一个小指头可以捏死你！袁天福，袁天福，别吓唬我妈！你想怎么做？速去审刑，没死。谁样的？他在黄泉路上等你呢。你个贱人，你竟然敢害死他！我让你们全部给他陪葬。儿子，你受苦了。妈妈不好，连累你一次又一次。妈，我没事儿，你放心吧。这不是还有神医吗？医术高超，一定会把儿子给医好的。龙武道，你心脉尽断，魂灵尽失，我有办法医治，但是在治疗过程中会忍受千刀万剐之痛。再痛我也能忍。神医，他们与我的斗魂神力相连，一寸俱损
。现在没有人是袁天火的对手，你必须恢复我的斗魂神力啊！好，我这就催动金针为你治疗。门主的斗魂之力还没有恢复，现在我们也只剩下三成的斗魂之力，根本无法与邪神抗衡。我们还要再坚持点时间，夜神医还在为门主治疗。对，再坚持一下，门主一定会恢复的。你们真是太弱了，打你你们就像碾压蚂蚁日蚂蚁一样容易。邪神，休要嚣张！邪神，休要嚣张！都去死！嗯可恶！早该将你除掉，竟然一次一次被你打败。天道好轮回，终将是这样的。无论是一百年前、一百年后，你注定会败在我的手上。老子不是天道！既然打不过你，就不如再重来一回。怎么回事？在玄力在消失？没想到吧，云天虎，我用金针封住你的气脉。你真是够天真的。还妄想用一百年前的招式来对付我，卑鄙！不过是以其人之道还治其人之身罢了。袁天虎，这一次我一定不会让你有未来。老公，你真厉害！你看我是不是也很厉害？很厉害，不愧是斗皇的夫人。听说圣殿门是你们这地下世界的首席，我告诉你们，今天我天龙门这关踢定了。天龙门，我没听说过，从哪儿冒出来的？哪儿凉快哪待着去吧。就是看见那一排牌位没有？那个都是上门踢馆，这都是我们斗皇门主送上西天的。笑话！我堂堂天龙神尊，哪能是这些贱命能比的？你们神尊呢？叫出来，给我跪下插鞋！不信你数三个数，我们斗皇门主一定出来。什么破习惯呢？叫人还要数数。三、二、一哦 h、oh、my god！ 老子以后也要这个牌照。斗皇帝尊，千秋万代，如何匹敌？哈哈哈哈哈！